अप्रोचेस फॉर आइडेंटिफाइंग कस्टमर सेगमेंट्स किस तरह से आपने अपने सेगमेंट को पहचानना है ताकि आप उसको बेहतर सर्व कर सकें उस सेगमेंट में इजाफा कर सकें और उसके बाद जब आप स्टेबल हो प्रोग्रेसिव हो तो आप बाकी सेगमेंट्स मजीद सेगमेंट्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकें तो देर आर टू ट्रेडिशनल अप्रोचेस विच आर विच आर कॉल्ड एप्रूरी और डिडक्टिव मेथड्स और दूसरा जो है दैट इज पोस्ट हॉक और इंडक्टिव मेथड एप्रूरी अप्रूरी अप्रोच ये है कि आप आउट ऑफ योर गट फीलिंग योर ऑब्जर्वेशन योर एक्सपीरियंस यू डिलीनिएट योर सेगमेंट कि ये जो है ये मेरा सेगमेंट uh, है जिसने uh, मेरी प्रोडक्ट खरीदनी है इस सेगमेंट में मैंने काम करना है अब इसकी जो बेसिस है uh, वो आपका एक्सपोजर एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन या गट फीलिंग हो सकती है तो द एंटरप्रन्योर आइडेंटिफाइज द सेगमेंट्स बिफोर हैंड बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज इसलिए इसको अप्रोरी अप्रोच कहते हैं बाय लुकिंग एट ए मार्केट यू नोटिसिंग पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड दस पोटेंशियल सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्टेड टू सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मसलन आप कहते हैं कि ये जो सेलफोन है या जो नए मॉडल्स हैं इसके ऊपर जो यंगस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग एंड कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सो दैट्स योर अब इसके पीछे शायद कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की बट दैट्स योर एप्रूरी नॉलेज एंड एप्रूरी अप्रोच टू सेलेक्ट योर सेगमेंट वाइल इन द पोस्ट हॉक अप्रोच कस्टमर सेगमेंट्स आर ड्राइव यूजिंग मार्केट रिसर्च उसके लिए आप बाकायदा रिसर्च करते हैं जो एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं उसमें अगर हम सेल फोन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको हम कई प्राइस ब्रैकेट्स बना लेते हैं ठीक है दस हज़ार से पंद्रह हज़ार सोलह हज़ार से पच्चीस हज़ार छब्बीस हज़ार से पैंतीस हज़ार ठीक है और छत्तीस हज़ार से लट से पचास हज़ार तो आपको किस सेगमेंट में किस प्राइस सेगमेंट में आपको फ़ोन चाहिए आपकी जो और उसके जो दूसरे फीचर्स हैं वो भी हम मेंशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप में से इन में से कौन से फीचर्स आप लाइक करते हैं ठीक है उनके ब्रांड प्रेफरेंसेस पूछ सकते हैं तो इस तरह के बहुत सारा जो डाटा है और इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने Uh, किस सेगमेंट के कौन सेगमेंट हमें ज़्यादा फीजेबल है और किस सेगमेंट के लिए हमने प्रोडक्ट uh, डेवलप करना है तो रिस्पॉन्डेंट्स आर सर्वेड यूजिंग ए केयरफुली वर्डेड सेट ऑफ रेलिवेंट क्वेश्चन एंड एवेलुएटिंग देयर प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस देन ये जब डेटा इकट्ठा हो गया और ये हमने जो है uh, इसके ऊपर uh, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई किए फॉर एग्जांपल जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं बहुत सारे अवेलेबल आपने एस में डाटा इकट्ठा कर दिया उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जैसे आपने रिग्रेशन अप्लाई कर दी है आपने एनोवा अप्लाई किया है आपने कोई कोरोलेशन अप्लाई किया है उसके ज़रिए आप स्टैटिस्टिकल uh, रिजल्ट आपके सामने आते हैं फिर आप उन स्टैटिस्टिकल रिजल्ट की इंटरप्रटेशन करते हैं ठीक है and uh, then you develop hierarchical cluster analysis uh, which is then used to identify groups or segments wo groups or wo segments jo aapke liye attractive hai uh ye dekhne ke liye ki koi segment mere liye kitna important hai aur kiski selection karni chahiye uske liye bhi ek criteria hai to evaluate the quality of the derived segments do jo aapne various uh, segment banaye uh, let's say ke uh, ye age aur uh, ye income group aur uh, uh, ye education inki jo uh, choices hain wo ye 
फीचर्स हैं तो ये एक सेगमेंट बन गया तो इस तरह इन सेगमेंट में से आ, आ, कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल है तो कुछ आ, उसके लिए पारामीटर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम उनको एवेलुएट करते हैं और असेस करते हैं कि विच इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन तो दैट कुड बी नंबर वन द साइज द साइज ऑफ ए सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पेंडिंग एंड ग्रोथ पोटेंशियल कि कितने लोग हैं हम कहते हैं यार ये जो बीस से तीस साल की उम्र के लोग जिनकी उम्र जिनकी इनकम पचास हज़ार से एक लाख रुपया है ये एक अच्छा सेगमेंट है और जो पढ़े हैं या यंग एग्जैक्टिव हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये कितने हैं इनका नंबर क्या है और दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि ग्रुप इस वक्त क्या है और इसमें ग्रोथ क्या है क्या ये स्टेगनेंट है इतना ही रहेगा या इसमें कोई इजाफा होगा तो आपके लिए वो ज़्यादा यूज़फुल है जो कि एक साइजेबल नंबर है जिस ग्रुप में जिस सेगमेंट में और उसके साथ साथ उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी है कि वो इंक्रीज होता चला जाएगा देन बाइंग पावर द पीपल इन ए सेगमेंट शुड बी विलिंग टू बाय बट आल्सो बी एबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट और सर्विस कि क्या वो उनके पास इतने पैसे होने हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकें और इतने पैसे आपकी प्रोडक्ट पे खर्चने के लिए तैयार हों और वो पैसे भी उनके पास हों देन आइडेंटिफाइबल द सेगमेंट्स मस्ट एग्जिस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट बट दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एंड दे कैन बी सीन दैट दे दैट इज़ द सेगमेंट विच इज़ डिफरेंट एंड इज डेलीनेटेड from other segments and um, that can that is a workable option then accessibility yani ye jo segment hai ye aisa hona chahiye jis jisko aap approach kar sake jiske sath aap communicate kar sake aur uh, ye uh, jo inke ex, uh, unko access karna wo possible ho for the communication purpose for taking feedback for taking response and for selling maybe the uh, updates or new versions of your product and uh, at the end is the stability that the segment should be homogeneous but also sufficiently stable over time ke uske us segment mein jo log hain jo members hain jo customers hain aapke target वो एक तो उनकी जो ख्वाहिशात हैं नीड्स हैं मे बी लेटेंट नीड्स हैं वो कन्वर्जिंग हो वो मिलती जुलती हो इसके अलावा वो ग्रुप और सेगमेंट स्टेबल हो ये नहीं है कि ये यू सी दिस सेगमेंट एंड इट मे वैनिश अवे आफ्टर सिक्स मंथ्स तो उस ग्रुप बिकॉज यू यू आर फोकसिंग यू हैव ए प्लान to focus on that particular segment and develop the products according to wish desire and needs of that uh, target market or target segment to uska stable hona uska maujood rehna for long is also a requirement and if we if we compare uh, the various uh, segments uh, which are available uh, through maybe our post hoc analysis so we will compare those uh, variables on these particular variable uh, parameters and then select that which group which segment um, is a segment for home i should work uh, for my successful launch and uh, later on stability in the market